ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்கில்ஸ் சேனல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஆர்ஆர்பி டெஸ்ட்டு தான் ஃபுல் டெஸ்ட் ஓகேங்களா நேற்று வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் வச்சு ஒரு மாடல் டெஸ்ட் பார்த்துருந்தோம் அதே ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஞ்சம் டாபிக் தான் அது எவ்வளோ டாப் என்ன டாப்பிக் பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ரீசானிங் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜிகே அதாவது கரண்ட் அஃபர்ஸும் ஜிகேவும் சேர்ந்தது ஓகேங்களா ஓகே மேக்ஸ் ரீசானிங் ஜென்ரல் சயின்ஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஜிகே மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரீசானிங் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரீசானிங்னா உளவியல் ஓகேங்களா கணிதம் உளவியல் அறிவியல் பொது அறிவு அப்புறம் தினசரி அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து நூறு மார்க்குக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் டைம் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒன்றரை மணி நேரம் தொண்ணூறு நிமிஷம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே காய்ஸ் ஓகே ஹாய் ப்ரோ ஒருத்தங்க லைவ்க்கு வந்திருக்கீங்க ஓகே வெல்கம் காய்ஸ் நீங்கள் தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க நம்ம வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து ஆன்சர் பண்ணால் தான் வேகமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நீங்கள் வேகமாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா வேகமாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லைனா மொத்தத்தில் எந்த ஒரு ஆப்னாலும் ஒன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே லைவ் பண்ண முடியல அதாவது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே லைவ் பண்ண முடியலை ஸோ நேற்று அதனால தான் கட் ஆகிடுச்சு அதை நான் இன்றைக்கு தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றரை மணிக்குள்ளே முடிக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் வேகமாக ப்ரிப்பேர் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்று ஒன் பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்று ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இது எந்த லாஜிக்கில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் பி இப்படி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறத ஏ ப்ளஸ் பி இன்று ஏ மைனஸ் பி இப்படி நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஏ மைனஸ் பியும் மேலே உள்ளதும் கேன்சல் ஆகி ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற ஒரு டேம் மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்மட்டுக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி மிச்சம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த சம்மில் ஏ ப்ளஸ் பி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எவ்வளோ வரும் டூ செவன் த்ரீனா டென் அப்போ த்ரீ வரும் ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஜஸ்ட் இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் பி இதை நீங்கள் ஃபார்மில் அந்த அந்த ஃபார்மில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சம் போட்டிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் பொதுவாகவே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சம் வந்தாலே ஏ அண்ட் பி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போடணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் அதாவது எண்பது பை நூறு ஓகே எண்பது பை நூறு இன்று எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் x பை ஹண்ட்ரட் இன்று த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடும் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே எயிட்டி இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்கே வந்தனா டிவைடரில் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி இன்று எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த டைம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வர்றது எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேங்களா இப்போ உங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராக்டாக என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா ஏ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் த்ரீ கைஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நான் வந்து ஃபார்மட்டை சொல்லிவிட்டு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் போக போக ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான கொஸ்டின் வேறு இந்த மாதிரி ரூட்லாம் கொடுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து உள்ள இருக்கிற சின்ன ரூட் இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே சின்ன ரூட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் அதோட ரூட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேம் கிடச்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோ ஆகும் இதுதான் கான்செப்டு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி இது கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே கேஸ் இப்போது இந்த டேமுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டேம் இந்த வேல்யூ போட்டுடலாம் இந்த ரூட் இந்த டேமுக்கு போதில்ல அப்படி போட்டால் என்னாகும் பாருங்கள் ஓகே இப்
இந்த மாதிரி டபுள் ஜீரோ இருந்தனா நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இப்படி கன்சிடர் பண்ணாலே இது வந்து டபுள் ஜீரோ ஆகும் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகும் இந்த கான்செப்ட் இதில் தெரிஞ்சால் இதில் கொஸ்டின் ஈஸி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏபி பி ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து எந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்மில் தான் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டூ இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு ஏ மைனஸ் பி என்ன வரும் பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ங்கிறது ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிட்ட டூ பி ஸோ செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் நைன் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஃபோர் அதாவது ஏ மைனஸ் பி வந்து ஃபோர் வந்துருக்கு ஃபோரோட ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி அதாவது சிக்ஸ்டீன் வந்து சி பதினாறு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓகே அந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மட்டில் இருக்குது அது நீங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுறீங்க ஏ மைனஸ் பின் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அதுக்கு ஸ்கொயர் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து அஞ்சு பாருங்கள் அஞ்சு வந்து ஒன்றுமே கிடையாது லாஜிக்கே கிடையாது சிம்பிள் லாஜிக் தான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதாவது டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கு க்யூப் என்ன டூ பாயிண்ட் ஸ்கொயருக்கு க்யூப் என்ன டூ பாயிண்ட் ஸ்கொயர் என்ன இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ பவர் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படி ரெண்டு வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணி சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா வர்றதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அதில் வந்து ட்ரிக் எதுவும் எனக்கு தெரில ஸோ இது வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பி அதாவது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆன்சராக வந்திருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ரொம்பவே ஈஸியானதும் கூட நான் எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நூற்றி பத்து பகுத்தல் எட்டு ப்ளஸ் மூணு அப்போ பதினொன்று ஓகேங்களா பதினொன்று பை நாலு இப்போ இது வந்து பகுத்தல் இருக்குது அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பகுத்தலை நான் வந்து பெருக்கலாக மாற்றுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இதை வந்து அப்படியே நான் உட்டாவாக எழுதுவேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நூற்றி பத்து இன்று ஃபோர் பை லெவன் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த கலப்பு பின்னமாக இருக்கிற விஷயத்தை கீழே உள்ள இந்த ரெண்டையும் பெருக்கி வர்ற ஆன்சரை மேலே வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி வர டைம் மேலே தொகுதியில் போட்டுட்டு கீழே வந்து பகுதி சேம் அதே சேம் அதே தான் எழுதி எழுதியிருக்கிறேன் அதுதான் இந்த இடத்துல நான் பண்ணிடுற விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த வகுத்தல் அப்படிங்கிறத நான் வந்து பெருக்கலாம் மாற்றுறதுக்காக தலைகீழ் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினொன்று பதினொன்று பத்து பதினொன்று நூற்றி பத்து அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ பத்து இன்று நாலு ஓகேங்களா சார் கேஸ் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஒன்று பத்து கரெக்டு தான் இப்போ பத்து இன்று நாலு என்ன வரும் பாருங்கள் நாற்பது பைத்தின்று பைத்தினாங்க நாற்பது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ நாற்பதுங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏழு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஜஸ்ட் நீங்கள் கீழே இருந்து அதாவது இந்த பேசிக்லேருந்து பார்த்துட்டு போங்க ஓகே நான் எழுதுகிறேன் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலான்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அந்த ஃபைவ் பை ஃபோர் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஃபோரை மேலே கொண்டு வந்தால் இன்று ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வந்திருக்கும் ஸோ எட்டு பை ஃபைவ்னு இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எட்டு பை ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இப்போ இதை பாருங்கள் ஐ மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சுனா பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபது ஓகே இருபத்தி மூணு பை அஞ்சுன்னு வரும் இருபத்தி மூணு பை அஞ்சுன்னு வந்திருக்குன்னா இந்த அஞ்சு நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் ஓகேங்களா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆன்சர் எங்கேன்னு தெரியலையே நம்ம எதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பார்ப்போம் ஃபைவ் ஓகே நாலு அஞ்சு அஞ்சு பை நாலு நாலு மேலே வந்தால் எட்டு எட்டு பை அஞ்சு ஓகே ஐமூன் பதினஞ்சு பதினஞ்சு எட்டு இருபத்தி மூணு ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ஆன்சர் ரைட் ஓகேங்களா நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிடுவேன்
எட்டு ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே ஐந்தில் நான்கு பங்கு நிலத்தின் விலையானது அதாவது அஞ்சு பங்கில் நாலு பங்கு நிலத்தின் விலையானது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது அறுநூற்றி எண்பது எனில் அந்த நிலத்தின் பாதி மடங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது அஞ்சு பங்கில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க டூ பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே கான்செப்ட் ஈஸி தான் நாலு பங்கு நிலத்தை கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா நாலு பங்கு அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இது வந்து நாலு பங்கு ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பங்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நாலு கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வர்றது ஒரு பங்கு அப்போ நாலு நாங்கள் பதினாறு ஈர் நாங்கள் எட்டு ஒரு ஜீரோ அப்படியே ஸோ ஒரு பங்கு அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது ஒரு பங்கு ஸோ அப்போ அஞ்சு பங்கு பாருங்கள் நானூற்றி இருபது இன்று அஞ்சு பாருங்கள் நானூற்றி இருபது இன்று அஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி நூறுங்கிறது வந்து அஞ்சு பங்கு ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி நூறுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து மொத்த பங்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு அவங்க வந்து பாதி பங்கு கேட்டுறாங்க ஸோ இதை பை டூ அப்படி போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஜீரோ ஜீரோ ஓகேங்களா சாரி ஜீரோ வச்சு வரும் அதாவது ஆயிரத்தி ஐம்பது அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி நூறில் பாதி வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஓகேங்களா ஆயிரத்தி ஐம்பதுங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே எஸ் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பின்வரும் சொல் எது பெரியது எது தெரியுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒரு டேம் இருக்குது ஓகேங்களா ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குன்னா இந்த கீழே உள்ள டேமை விட இந்த கீழே உள்ள நம்பரை விட மேலே உள்ள நம்பர் சின்னதாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து கலப்பு பின்னமாக சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த மா இந்த டேம் இப்போ நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கீழே உள்ளதை விட மேலே உள்ளது வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஷார்ட் பண்ண முடியும் சுருக்க முடியும்னா அதை சுருக்கிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த பிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படி எழுதலாம் அது மாதிரி டிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் அப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகும் இந்த வேல்யூ பதில் ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ பதில் ஒன் பை ஃபைவ் எழுதலாம் இப்போ கொடுத்துல நாலு சாய்ஸையும் பாருங்கள் இந்த நாலு சாய்ஸ்லேயும் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்புறம் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் இந்த நாலு சாய்ஸில் எது ரொம்ப சின்னதுன்னு பாருங்கள் பெருசுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சின்ன தொ பகுதி வந்து ரொம்ப சின்ன வேல்யூ எடுங்க சிறுசுன்னு சிறியதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பகுதி வந்து பெருசு எடுங்க ஓகேங்களா இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இப்போ பெரியதுன்னு கேட்டுக்காங்க அதனால் ஏற்கனவே சின்னது எடுக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை எட்டு ஒன்று பை ஆறு ஒன்று பை அஞ்சு ஸோ ஒன்று பை அஞ்சு தான் சின்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டி ஓகேங்களா எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் வந்து டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு பள்ளியில் ஒன்று பை ஐந்து பங்கு மாணவிகளும் ஒன்று பை எட்டு பங்கு மாணவர்களும் விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்றனர் எனில் விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற மொத்த நபர்களின் மொத்த நபர்கள் எத்தனை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது கேர்ள்ஸ் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது மொத்த பேரில் ஒரு ஒருத்தங்க அது அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சில் ஒருத்தங்க பங்கேற்கிறாங்களாம் பசங்க வந்து எட்டு பேருக்கு ஒருத்தங்க பங்கேற்கிறாங்க அந்த லாஜிக்னு வச்சிங்கன்னா மொத்த நபர்கள் எத்தனை பேர் கேட்டுருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் இது வந்து ஒரு ட்ரிக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இங்கே கீழே உள்ள ரெண்டையும் கூட்டுங்க மேலே உள்ள ரெண்டையும் கூட்டுங்க டூ பை தேர்ட்டீன் இதுதான் மொத்த கவுண்டிங் ஓகேங்களா மொத்த பங்குகளையும் ஆட் பண்ணணும் மேலே உள்ள பகுதியையும் ஆட் பண்ணணும் தொகுதியும் ஆட் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு என்ன வருது பாருங்கள் டூ பை தேர்ட்டீன் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ பை தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இதை பாருங்கள் கலப்பு பின்னத்தில் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஆன்சர் எக்ஸ்ட்ராக்டாக ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த கலப்பு பின்னத்தை நார்மல் பின்னமாக மாற்றினீங்கன்னா என்ன வரும் ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இந்த டேம் இது சம்திங் கனெக்ட் ஆகி இந்த இருபதையும் இருபத்தி மூணையும் பெருக்கி அப்புறம் பதினொன்று ஆட் பண்ணி மேலே தொகுதியில் எழுதுவீங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இதை பண்ணாமல் டேரெக்டாக அந்த சைடில் இருக்கிறது சைட்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இதுலலாம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா டொண்டி தான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து டொண்டியை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் டொண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
ஐம்பது ப்ளஸ் டூ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஃபைவ் ப்ளஸ் இரநூற்றி முப்பது நானூற்றி அறுபது நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பை டென் இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே பகுதிகளை சேம் படுத்துங்க படுத்தும்போது மேலே எல்லாம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேம் கிடைக்கும் மேலே எல்லாமே ஓரளவுக்கு ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் ஆகி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி எடுப்பீங்க அதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு பை இருபது அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து கலப்பு பிணமாக மாற்றணும் அது அவங்க வந்து கலப்பு பிணமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கலப்பு பிணமாக மாற்றினீங்கன்னா கீழே இருபது தான் மேலே வந்து எத்தனை இருக்கணுமா பதிமூணு இருக்கணுமா ஸோ பதிமூணு மட்டும் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படின்னு வரும் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கிறது இருபதுல நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா நாற்பத்தி ஏழு பதிமூணு பை இருபது இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நாற்பத்தி ஏழு பதிமூணு பை இருபதுங்கிறது வந்து ஆன்சர் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினாறு ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி டூ எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டே ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரூட் எக்ஸ் நீங்கள் காமனாக இருக்கனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பத்து இருபது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஓகேங்களா டூ ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இந்த ரூட் எக்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த இருபத்தி ரெண்டு கொண்டு போனீங்கன்னா பகுத்தில் எழுதுவீங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை இருபது இருபத்தி எட்டு ஸோ ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு ஆ ஒம்பது இருபத்தெட்டு இரநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் வந்து சின்ன நம்பர் சின்ன கூட விட்டு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்து நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் எதை வச்சு விட்டு கொடுத்தாலும் ஆன்சர் ஒம்பது தான் வரும் ஸோ ரூட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் அப்படி எழுந்தீங்கன்னா ஒம்பது அப்படின்னு வருது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஒம்பதுக்கு பதிலாக த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு ஸ்கொயர் ஆகி கேன்சல் ஆகி இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ஆன்சர் ஆட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சம்திங் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகி எக்ஸுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் சாரி த்ரீ இல்லை நைன் ஸ்கொயர் தான் நைன் ஸ்கொயர் நீங்கள் எழுதும்போது இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து நைன் இருக்குது நான் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுறேன்னா இங்கேயும் அந்த ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணணும் அப்போது இந்த ஸ்கொயர் இது இந்த கீழே ஒன் பை டூவும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி இங்கே எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே வந்து எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட்டி ஒன் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து ஈக்கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா எயிட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை பதினொன்று இன்று ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளேஷன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் குறுக்கு பெருக்கல் பெருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி பெருக்கினா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே எண்பத்தி எட்டு இன்று பதினொன்று இன்று ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது இந்த டேமை பொறுத்த வரையில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பதினொன்று எண்பத்தெட்டை எப்படி தான் பாருங்கள் பதினொன்று சாரி ஆ ஓகே தான் பதினோருக்கு எட்டு எழுதலாமா அப்போ பதினொன்று இங்கே ஒரு பதினொன்று ஸோ ரெண்டு பதினொன்று கிடச்சிரும் இங்கே வந்து எட்டு கிடச்சிருக்கு எட்டை வந்து நாலு இன்ட்ரு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ரெண்டு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த எண்பத்தெட்டு இந்த எண்பத்தெட்டு இந்த பதினொன்று இன்று ரெண்டு இதை எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா பதினொன்று இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு நான் மூணு தடவை ரெண்டு எழுதினாலும் அது வந்து வேல்யூ எட்டு தான் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு பாருங்கள் பதினொன்று இன்று ரெண்டு இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதில் இந்த ஒரு பதினொன்று இருக்குது இங்கே ஒரு பதினொன்று இருக்குது அப்புறம் நாலு ரெண்டுனா ரெண்டு ரெண்டு அப்படி எடுத்திங்கன்னா ஸோ அதாவது கப்புள்ஸாக எடுத்து அதில் ஒரு டேம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு இந்த பக்கம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்து ஸோ பதினொன்று ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு அப்படின்னு வரும் அதாவது பதினொன்று இன்ச்சு நாலு பதினொன்று இன்ச்சு நாலு அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாக்டாக எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது நீங்கள் கப்பலாக பார்க்கணும் எக்ஸ்னு பார்க்கும்போது கப்பில் வந்து ஒவ்வொரு ஜோடியும் கேன்சல் பண்ணிக்கணும் ஸோ பதினொன்று இன்ச்சு நாலுனா நாற்பத்தி நாலு ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தி நாலு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு எண்ணானது நூற்றி ஐந்தால் வகுப்படும் போது காய்ஸ் இந்த கொஸ்டின் நம்ம நேற்றும் பார்த்துருந்தோம் அது
ஜஸ்ட் எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் ஓகே எழுபத்தி ஒம்பது ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் அதாவது நூற்றி நாலு நூற்றி நாலு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு இந்த நூற்றி நாலு வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போது இந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பது கூட நீங்கள் வந்து நூற்றி நாலு ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வர்ற வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மீதியாக வரணும் ஸோ அது வந்து எப்படி நூற்றி நாலு ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒம்பது போது இரநூத்தி மூணுகிட்ட வந்துடும் ஆனால் இங்கே எதுவுமே இரநூத்தி மூணுன்னு வரல ஸோ ஆன்சர் வந்து இவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைஸ் மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் நிறையா இது பார்க்கும்போது தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்ததே ரிப்பீட் ஆகும்போது அது கொஞ்சம் புரியும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் பார்த்தோடனே புரியும் அப்படிங்கிறது வந்து உளவியலில் புரி புரியும் அது மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே அதை கூட எல்லாமே புரியும் ஆனால் மேக்ஸ் வந்து ஒன் டைம் பார்த்தா எதுவுமே புரியாது நீங்கள் பார்க்க பார்க்க தான் புரியும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரியாக ஒரு நிலையான இடத்துலேருந்து பாருங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் கண்டினியூஸ் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து ஆர்ஆர்பி பார்த்து தான் நம்ம ஸ்பெஷலாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் வீடியோ லைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கமெண்ட் பண்ணுறதுனால கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முகிலரசன் ஹலோ ஹலோ ப்ரோ இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க ஓகே வீடியோ பாருங்கள் ஓகே டிஸ்பிளேல இப்போ வரும் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் பதினாறு ஓகேங்களா இரு எண்களின் கூடுதல் நாற்பத்தி நான்கு அவற்றின் வித்தியாசம் இருபத்தி ரெண்டு காய்ஸ் இது வந்து டென்த்தில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன பையனை சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்போ நான் கவனித்தேன் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இரு எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னா அந்த இரு எண்கள் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இரு எண்களின் கூடுதலுங்கும் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு ப்ரோ கவனிக்கல ப்ரோ மறந்துட்டேன் சத்தியமாக மறந்துட்டேன் ஓகேங்களா எனி இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் ஓகே கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டாக போங்க சொல்லிக்கிங்க ஓகே போகலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் அவற்றின் வித்தியாசம் இருபத்தி ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகே ப்ரோ பாருங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டின் நம்பரையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீனா இந்த இது இங்கே வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீன்னு வரும் அப்போது ஒயோ டேம் கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்ன கிடைக்கும் பதினொன்று ஒய் ஈக்குவல் டு பதினொன்றுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஒய் வந்து பதினொன்று ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன அவங்களையும் பெருக்கர் பலன் அப்போ இன்று பதினொன்று இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் சி அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு வரும் ஓகேங்களா கான்செப்ட் டிசி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோருக்கும் நான்குக்கும் நூறுக்கும் இடையில் உள் ஏழால் வகுப்படும் எண்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க காய்ஸ் இந்த நான்கு அப்படிங்கிறது வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதாவது ஏழை விட சின்ன நம்பர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஏழை விட சின்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம ஏழால் வகுப்படும் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த ஏழை விட சின்ன நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதே இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒம்பது அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணணும் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் ஒரு நம்பர் இங்கே வந்து மைனஸ் ஆகும் ஓகேங்களா எப்படிங்கிற சொல்கிறேன் நூறுக்குள்ளே அப்படிங்கும் போது பத்து இன்று ஏழு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஓகேங்களா ஸோ பத்து நம்பர்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் முப்பது இருக்கும் முப்பதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழில் நாற்பத்தொம்பது அது வராது ஸோ நாலில் இருபத்தெட்டு ஸோ நாலு இன்று ஏழுன்னு வரும் அப்போ பத்து நாலு பதினாலு ஓகேங்களா ஆன்சர் வந்து பதினாலு அப்படிங்கிறதா வரும் பதினாலுக்கு ஏழு வந்து கரெக்டாக நூறுக்குள்ளே எத்தனை ட்ரூப் ஏழு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் ஏன் கேட்டுருக்காங்க கூட தெரில எனக்கு மிகப்பெரிய நான்கிலக்கு எண் எது ஏ பி சி டி பார்த்தவொடனே எல்லோரும் சொல்லிடலாம் ஜஸ்ட்டு டி தான் ஓகேங்களா அது வந்து எதுக்காக கேட்டுருக்காங்கன்னு தெரில ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஒம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அதுதான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் பின்வரும் சொல் பெரிய மதிப்பு எது இந்த கொஸ்டின் பின்வரும் சொல் மிகப்பெரிய மதிப்பு எது அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே டூ பை ஃபிஃப்டீன்
ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மூணு டேம் இவங்க கொடுத்துறலாம் உங்களை குழப்பம் இருக்குது அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நார்மலாக ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வகுபடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஃபோருங்கிறதுலாம் கன்சிடரே ஆகாது ஏன்னா ஏழு அப்படிங்கிறது தான் முதல் நம்பராகவே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏழாக வாய்ப்பட்டுக்கு அதனால் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்திங் நைன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏழை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் ஓகேங்களா பதினாலு இருபத்தெட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே பாருங்கள் பத்து இன்று ஏழு ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டிங்க நினைக்கிறேன் எழுபது வரும் சேம் டைம் நாலு இன்று ஏழு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு வரும் ஸோ எழுபது எண்பத்தி ஒன்று தொண்ணூ தொட்டிட்ட வந்துடும் இதுக்கு மேலே அதாவது பத்து நாலு இந்த பதினாலு நம்பர்ஸ் தான் பை பத்து ப்ளஸ் நாலு பதினாலு இந்த பதினாலு நம்பர்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏழுக்கு நாலுலேருந்து நூறுக்குள்ளே கண்டிப்பாக இந்த பதினாலு நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அது இந்த மாற்றமும் இல்லை அடுத்து பதினெட்டு ஈஸி தான் டி தான் ஆன்சர் அடுத்து பத்தொம்பது பின்வரும் சூல் பெரிய மதிப்பு எது ஓகேங்களா பின்வரும் சூல் பெரிய மதிப்பு இது இதில் சின்ன நம்பர் அதாவது ஏதாவது சுருக்க முடியும்னா சுருக்குங்க ஓகேங்களா இதில் எதுவுமே சுருக்க முடியாது ஸோ இதில் எது சின்ன வேல்யூனு பாருங்கள் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே இதில் எது சின்னது பார்த்தீங்கன்னா பகுதியில் எது சின்னது பாருங்கள் பதினஞ்சு பத்து இருபத்தொன்று ஸோ பி தான் ஆன்சர் ரைட் பெரிய மதிப்புன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சின்ன நம்பர் பாருங்கள் மூணு பை பத்து அதுதான் ஆன்சர் ரைட் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அதுவும் ஈஸி தான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த கலப்பு பின்னங்கள் உங்களுக்கு மாற்ற தெரியணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஒன் பை ஆறு ஏழு பை த்ரீ ப்ளஸ் சேம் நாலு ஏழு ஏழு பை த்ரீ இப்போது இந்த த்ரீ மேலே போகும் இந்த த்ரீயும் மேலே போகும் அப்படி போச்சு என்னவும் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஓகே கைஸ் கவனிங்க நான் இந்த டேம் வந்து கரெக்டாக சொன்னேன் ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ஸோ செவன் பை த்ரீ அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பை த்ரீ ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் உங்கள் ரெண்டு ஆறு ஓகே இங்கே வந்து பேஸ் வந்து கீழே நாலு இருக்குது சார் ஒரு சரிங்களா இந்த பாருங்கள் இந்த பேஸ் வந்து நாலு இருக்குது அதுதான் எனக்கு புரிய அதுதான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல நாலு இருக்குது ஸோ இது மேலே போகும் இங்கே இது மேலே போகும் அப்படி போச்சு நான் என்னாவதுன்னு பாருங்கள் மூணு பை ஏழு ப்ளஸ் நாலு பை ஏழு ஸோ என்ன வரும் செவன் பை செவன் வரும் அப்போ கேன்சல் ஆகி ஒன்று வந்துடும் ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு கலப்பு பின்னத்தை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அதை வந்து தலைகீழாக இருக்கிறனால நீங்கள் மேலே டேரெக்டாக மேலே கொண்டு போகிறீங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது டிவைடு கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆன்சராக கிடைக்கிது ஓகே கைஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருவேன் லைவ் முடிஞ்ச பிறகு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் எடுத்து பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் புரியும் ஈஸி தான் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் கேம் என்பது ஓகேங்களா கைஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் பேர் ரெஃபர் பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஈஸியும் கூட இது ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் கேம் என்பது இந்த கேம்ங்கிற வேர்டு வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது குறிக்கிறாங்களா அப்படின்னா இந்த சிம்பிள்ஸ் அதாவது பிஇஏடி இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து இதை குறிச்சிதுன்னா மேடு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எந்த சிம்பிள்ஸ் குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நீங்கள் வந்து எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை செப்பரேட்டாக ஃபஸ்ட் லெட்டரும் ஃபோர்த் லெட்டரும் பாருங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எம் பார்த்தீங்கன்னா கேமில் தேர்ட் லெட்டராக இருக்குது ஓகேங்களா தேர்ட் லெட்டராக இருக்குது அதுக்கு இங்கே என்ன சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்ரு வந்து ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ சரி நீங்கள் எல்லா லெட்டரும் பாருங்கள் ஏ வந்து செகண்ட் லெட்டர் ஸோ இங்கே வந்து டிவைடட் சிம்பிள் இருக்குது இப்படி வருது அடுத்து டி இ இ பார்த்தீங்கன்னா டி பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபோர்த்து அதாவது பெருக்கல் அப்புறம் இ பார்த்தீங்கன்னா இ என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மட் எங்கே இருக்குது வகுத்தல் ஸ்டார் பெர்சன்டேஜ் ஓகே ஓகே காய்ஸ் ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக சி தான் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து சி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் ஆட் அரோமெட்டிக் அரோமெட்டிக் அப்படிங்கிற லெட்டரை வந்து இப்படி சொல்கிறாங்களாம் இந்த லெட்டரை வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க குறிக்கப்பட்டால் பிரெயின் என்னும் சொல் எவ்வாறு குறிக்கப்படும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த பி ஃபஸ்ட் லெட்டர் பியை பாருங்கள் இங்கே வந்து ஏ இருக்குது ஏ பியாக மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று அப்படி வந்துருக்கு செகண்ட் லெட்டர் பாருங்கள் ஆர் ஆர் வந்து கியூ அதாவது கியூ ஆர் தான் வரும் ஸோ மைனஸ் 
அப்போ சி கியூ பி ஹெச்ஓ இந்த இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி தான் எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் காய்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் சரியாக நிறைய பேர் தப்பாக பண்ணுவீங்க இது வந்து ஈஸி தான் பட் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டூ சி ப்ரோ வின்னோ தினி கரெக்ட் தாங்க டுவெண்ட்டி டூ சி தான் ஓகே ஓகே இனி நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏன்னா மேக்ஸ் பார்த்து முடிஞ்சிடுச்சு ஓரளவுக்கு ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓகே மஞ்சள் என்பது பச்சை பச்சை என்பது வெண்மை வெண்மை என்பது சிகப்பு சிகப்பு என்பது கருப்பு எனவும் கொண்டால் வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் சொல்லுங்கள் ஓகே ஓகே இந்த கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர்ஸ் வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு மஞ்சள் ஒரு பச்சையாகவும் பச்சை வெள்ளையாகவும் வெள்ளை வந்து சிகப்பாகவும் சிகப்பு வந்து கருப்பாகவும் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ மனித ரத்தம் எந்த நிறம் கேட்டுறாங்க மனித ரத்தம் வந்து ரெட்டு தான் ஸோ ரெட்டு அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நீங்கள் சிகப்பு என்பது கருப்பு அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணக்கூடாது வினோத நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க வெண்மை என்பது சிகப்பு ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வேறு கொஸ்டின்ஸில் வேறு மாதிரி சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வெண்மை என்பது சிகப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ர மனித ரத்தம் வந்து சிகப்பு தான் வெண்மை என்பது சிகப்பு அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் வந்து வினோதினி அவங்க சொன்ன மாதிரி சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் லாஸ் என்பது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எனவும் கெயின் என்பது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டு எனவும் குறிக்கப்பட்டால் எண்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினஞ்சு ஓகே ப்ரோ மோகன்ராஜ் நீங்கள் பிளாக் சொல்லியிருக்கிறீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் பிளாக் சொல்லியிருக்கிறீங்க மனித ரத்தம் பிளாக்கா ஓகே 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 இதை கவனிங்க குறிக்கப்பட்டால் எண்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினைந்து என்பது எதனை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகே பாருங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை எட்டு நாலு ஆறு ஒன்று அஞ்சு இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கமா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி எட்டு இந்த ரெண்டு அவங்க கொடுத்துற ரெண்டு ஹின் பேட்லேயும் இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எட்டு அப்படிங்கும் போது லாஸ்ட் லெட்டர் ஃபோர் அப்படிங்கும் போது அந்த ரெண்டு எங்கே இருக்குது அப்புறம் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஓகேங்களா சிக்ஸ் வந்து கேப்பில் இருக்குது ஒன் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அதே இடத்துல எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது எட்டு லாஸ்ட் லெட்டர் ஸோ எண் அப்போ எண் தான் ஃபஸ்ட் லெட்டராக இருக்கும் கரெக்ட் இன்னொன்று கரெக்ட் தாங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் வச்சு கேஸ் பண்ணிடலாம் எண் வந்து நெயில்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு சங்கீத மொழியில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு எண்பது பி ஆர் வெரி ஹாப்பி எனவும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது எண்பது தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லக்கி எனவும் ஏ எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு என்பது ஹாப்பி அண்ட் லக்கி எனவும் குறிக்கப்பட்டால் பின்வரும் எந்த எண் வெறி என்ற சொல்லை குறிக்கும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ இந்த டேமுக்கும் இந்த டேமுக்கும் காமன் என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே ஆர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் காமன் வேர்டு என்னென்னு பாருங்கள் த்ரீ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ரெண்டு நம்பருக்கும் வந்து த்ரீ காமன் ஸோ அந்த த்ரீங்கிறது தான் ஆர் ஓகேங்களா ஃபைவ் சொல்லிடுறீங்க ப்ரோ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்த பொறுத்த வரையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ மோகன்ராஜ் நைஸ் ஆமாம் ப்ரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஏ கரெக்ட் ஆன் சார் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் கிடையாது ஓகேங்களா ஃபைவ் கிடையாது நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஒன் ஆர் ஃபைவ்னு கெஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த ரெண்டில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்னங்கிறதுக்கு அவங்க என்ன ஒரு கீவேர்டு கொடுக்கணும் கொடுக்கலை அப்படிங்கிறனால போதுமான தகவல் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ரைட் இதான் ஆன்சர் ரைட் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே வந்து த்ரீ காமன் இங்கேயும் த்ரீ காமன் ஆனால் இங்கே வந்து வெறிங்கிற வே இல்லை அதாவது இங்கே ஆர் இங்கே ஆர் ஸோ இந்த த்ரீங்கிற நம்பர் வந்து ஆரை குறிக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஓகே கைஸ் லக்கி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து செகண்டு இருக்கும் தேர்டும் காமன் லக்கிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்ன வருது ஓகே நைன் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ லக்கிங்கிற வேர்டு நைன் அப்போ அடுத்து செவன்ங்கிறது வந்து காமன் அதாவது ஒன்றுக்கும் தேடுக்கும் ஹாப்பி அப்படிங்கிற வேர்டு தான் செவன் ஸோ செவன் கிடையாது நைன் கிடையாது சிக்ஸ் கிடையாது ஒன் அல்லது ஃபைவ் ரெண்டில் ஒன்று கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து குரு ரைனா நீங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஓகே எப்படின்னு பார்ப்போம் ஆ ஈஸி தாங்க கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க ஜஸ்ட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்களே திரும்பவும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே நான் சால்வ் பண்ணிட்டு என்னென்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா டேமும் பொதுவாக
சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்ரூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே காய்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் வினோது நீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க இல்லைங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ கிடையாது குரு ரெய்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சி தான் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பட் அவர் வந்து த்ரீ இந்த இதுக்கு மாறியிருந்தார் இது கிடையாது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தாங்க கரெக்ட் ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து இந்த ஒன் பைலாம் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபார்மேட்டில் பாருங்கள் போதும் இது தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணதாக தான் ஒன் பைங்கிற வேல்யூலாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் சி தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓகே இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம மேப் அந்த இது போட்டிருக்கணும் நார்த் சவுத் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் ஓகேங்களா தெற்கு வடமேற்கு ஓகேங்களா தெற்கு வந்து இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து வடமேற்கு அப்படிங்கும்போது வடக்கு மேற்கு ஸோ சென்ட்ராக வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அப்போ ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஆகி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மேற்கு மேற்கு இங்கே இருக்குது மேற்குலேருந்து என்ன வாக்கும் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இதாக இருக்குது மேற்கு இந்த இடத்துலேருந்து ஒன்று இங்கே வரணும் அல்லது இங்கே வரணும் அப்படி தானே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வட கிழக்கு அல்லது தென் கிழக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து தென் கிழக்கு இல்லை வட கிழக்கு இருக்குது ஸோ எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வட கிழக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து பி வடக்கிழக்கு அப்படிங்கிறது தான் மோகன் ட்ரஸ் ரைட்டு தாங்க வடக்கிழக்குங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வாழ்த்துக்கள் ஓகே ப்ரோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்லியிருந்தேன் எப்படின்னா கொடுத்துருக்க அந்த கொஸ்டினாக ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகேங்களா டுவெல் வருது இந்த டுவெலை நீங்கள் எப்படின்னு பார்க்கலாம்னா நாலு இன்று மூணு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணுறது நாலு நாளாக ஸ்பிட் பண்ணலாம் அல்லது மூணு மூணாக ஸ்பிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே நாலு நாளாக ஸ்பிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ அப்ளை பண்ணுறேன் ஏ அப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஏ ஏ பி பி ஏ ஓகே அடுத்தது ஏ தான் ஏ பி பி ஏ ஏ பி பி ரிப்பீட் ஆகுதுங்களா ஏஏ பிபி ஏஏ பிபி ஏஏ பிபி அடுத்ததும் ஏஏ பிபி அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ கரெக்டான ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடைக்கிறது வந்து ஆன்சர் ஏலாம் கிடைக்கிது ஓகே குரு ரெய்னா கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க ஆன்சர் வந்து ஏ தான் ஓகேங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாலு சாய்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக வேகமாக அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது நல்லது நீங்கள் இருந்து மனக்கணக்கெலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும் அதை விட இந்த மாதிரி நீங்கள் சாய்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது ஸ்பீடாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் சர்ஃபர் என்பது ரஸ்ரீஃப் அப் என எழுதப்பட்டால் நைட் என்பது எவ்வாறு குறிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆறு லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த சர்ஃபரில் ஆறு லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதை மொதல் த்ரீ லெட்டரை அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த த்ரீ லெட்டரையும் அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா கன்செப்ட் இதில் தான் நடந்திருக்கு அப்படி மாறினால தான் இந்த வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த நைட் அப்படிங்கிறதும் ஆறு லெட்டர் தான் இருக்குது இதை நீங்கள் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா ஐ என் கே ஓகேங்களா ஆர்யூஎஸ் அதே மாதிரி ஆர்இஎஃப் அப்போ அடுத்து டிஹெச் ஜி இதுதாங்க அந்த ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட்டு மூணே ரிவேஸில் அடுத்த மூணே ரிவேஸில் எழுதினீங்கன்னா என் வந்துருக்கு ஐஎன்கே டிஹெச் ஜி டுவெண்ட்டி நைன் சி டுவெண்ட்டி சைட் ஆ வினோதினி அஜித்குமார் ரெண்டு பேருமே கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா சி வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே சதுரம் என்பது கன சதுரத்துடன் தொடர்புடையது என்றால் வட்டம் பின்வரும் எதுடன் தொடர்புடையது சதுரம் ஸ்கொயர் இது வந்து கன சதுரத்துடன் தொடர்பு இருக்குது தான் ஓகேங்களா கன சதுரம்னா ஜஸ்ட்டு எப்படி வச்சுக்கோங்க இது தொடர்பு இருக்குது தான் ஓகே அப்போது வட்டம் அப்படிங்கிறது எதுடன் தொடர்புடையது கேட்டுருக்காங்க தேர்ட்டி சி சொல்லிக்கிறீங்க கோலம் வினோதினி
ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் மோகன் ராஜ் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து போர்ட் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா தேர்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராக்கெட் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் அதுக்கப்புறம் பெருக்கல் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஓகே பாருங்கள் கைஸ் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ம் அவங்க கொடுக்குற ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கோங்க இப்போது த்ரீ மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் என்பது பெருக்கல் ஓகேங்களா மைனஸ் என்பது பெருக்கல் அப்போது பெருக்கல் பதினஞ்சு வகுத்தல் அப்படிங்கிறது அடுத்த நம்பராக இருக்குது ஸோ வகுத்தல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் எட்டு சாரி பத்தொம்போது பத்தொம்போது அப்படின்னு ஓகேங்களா பத்தொம்போது ஒன்று ப்ராக்கெட் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்று என்பது வகுத்தல் ஸோ இன்று போட்டு எட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் என்பது மைனஸ் ஸோ அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணுங்க ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள எது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த இருக்கலாங்க இதான் ஃபஸ்ட்டு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஓகேங்களா ஐம்பத்தி நாலு வகுத்தல் எட்டு மைனஸ் ஆறு ஐம்பத்தி நாலு வகுத்தல் எட்டு மைனஸ் ஆறு இது தாங்க ஸோ ஓகே ஒம்பித்தார் ஐம்பத்தி நாலு சாரி ஒரு எட்டு 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 பதினாறு மூவத்தி இருபத்தி நாலு நாலு முப்பது ஒன்று ஐயாறு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி நாலு ஓகேங்களா ஸோ ஏழு மைனஸ் ஒன்று அப்படி முகம் வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் வருது ஓகேங்களா முப்பத்தி ஒன்று ஆன்சர் வந்து பி சாரி ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் முப்பது சி முகன் ராஜ் நீங்கள் ரொம்ப லேட் முப்பது சி கிடையாது வந்து உருளை தான் ஆன்சர் ஆயிட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த முப்பத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணும்போது என்ன வகைன்னு பாருங்கள் மூணு இன்று மைனஸ் மைனஸ்னால் பெருக்கள் பெருக்கள் பதினஞ்சுனா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பத்தொம்பது நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பத்தொம்பது என்ன வருது பாருங்கள் நாலும் தப்பு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் வந்தால் ஐம்பது ஐம்பத்தொம்பது அறுபது அறுபத்தி நாலு வருது ஓகேங்களா அறுபத்தி நாலு வகுத்தல் எட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா எண்ணட் அறுபத்தி நாலு ஸோ எட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ டூ தான் ஆன்சர் இதுதாங்க கரெக்ட் ஃபார்மேட் நானே ஒரு நிமிஷம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் கொஞ்சம் இதில் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் விட்டதுனால ஒரு பேப்பரில் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்த்திருப்பேன் பட் இதில் எனக்கு எழுத தெரில ஸோ எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது டூ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் போர்ட் மாஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் உள்ளதை செய்யுங்க ப்ராக்கெட் உள்ள செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் அந்த ஆர்டரில் மேட்ச் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா ஓகே குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததும் போர்ட் மாஸ் தான் பட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானது நீங்கள் ஒவ்வொரு சாய்ஸும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக நீங்கள் வந்து ஓகே ப்ரோ மேக்ஸிமம் முடிக்கிறேன் ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு சாய்ஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்க்கணும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஆன்சர் வந்ததுன்னா ஓகே எஸ் ப்ரோ ஆமாங்க கரெக்டு தாங்க ஈக்குவல் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இந்த டேம் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி வரும்போது இந்த டேம் வந்ததுன்னா ஓகே ஆன்சர் ஐட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக தான் செஞ்சு பார்க்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த மெத்தடில் ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் வகுத்தல் என்பது பெருக்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வந்து நீங்கள் அப்படி செஞ்சு பார்க்கும்போது அஜித்குமார் ஏ கிடையாதுங்க டி வந்து சரியாக மேட்ச் ஆகுது ஓகேங்களா நீங்கள் அந்த சிம்பிள்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டி ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்த்து போகலாம் ஓகே நம்ம மூணு கொஸ்டின் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேறு பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கலாம் தேர்ட்டி டூ ஷார்ட்கட்டு தெரியலங்க ஷார்ட்கட் எதுவும் இருக்காது இதுக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் ஓகே ஷார்ட்கட் கேட்டுறீங்க நான் வேணால் ஒரு ட்ரிக் மாதிரி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக வகுத்தல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே வகுத்தல்லாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் பெருக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே பெருக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மொதல் டேம் இந்த ஏயும் சியும் பாருங்கள் பதினெட்டு இன்று ஆறு அப்படின்னு பெருக்கலாக மாறும் ஸோ பெருக்கலாம் மாறிச்சுன்னா டேம் வந்து அறுபது என்ன ஆறாம் பத்து என்ன நாற்பத்தெட்டு அது மாதிரி வரும்போது எழுபதாலும் நூறுக்கு மேலே வந்துடும் வேல்யூ வந்து நூறுக்கு மேலே வந்துடும் நூ இந்த ஒரு வகுத்தில் இதை அப்ளை பண்ணாலே நூறுக்கு மேலே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டிங்கிறலாம் வராது ஸோ இந்த ரெண்டும் நீங்கள் தப்புங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு இன்று ஆறு அதை நீங்கள் வகுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் தனியாக செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒன்று ஆன்சராக வரும் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பெருக்கும்போது இந்த பதினெட்டு ஆறையும் பெருக்கும்போது வேல்யூ அதிகமாயிரும் அதுக்கப்புறம்
plus 81 the other simple value in a vahutthal so vahutthal ombodhu apro in the simple apro dhana apro dhana apro minus r apro dhana so in the other one the bracket illa so board mass la first in our getting a vahutthal apro ombodhu embodhu na ombodhu vahutthi ngana ombodhu ombodhu embodhu ngana so ombodhu ondhara apro 27 plus ombodhu irvathi ombodhu muppadhu muppadhi r so muppadhu r minus r apro dhana apro dhana muppadhi r minus r apro dhana muppadhu apro dhana so answer ondhu muppadhu illa அதனால் தேர்ட்டி த்ரீ கேன்சரிங் கேட்டிங்கன்னா டி இவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எல் எண்பது ப்ளஸ் எண்ணவும் எம் எண்பது மைனஸ் எண்ணவும் எண் எண்பது அதாவது அதே தான் கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பதினாலு எண் பதினாலு பெருக்கள் ஓகே நான் வேகமாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் புரியும் பதினாலு பெருக்கள் பத்து ப்ளஸ் இப்போ எங்கே என்ன பத்து ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி டூ ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எம் என்ன மைனஸ் எயிட் இந்த மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வகுத்தல் டூ அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் ஏன்னா அதுதான் வகுத்தல் அப்போ என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்று வரும் ஓகேங்களா இருபத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் பண்ணுங்கள் நூற்றி நாற்பது வரும் நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தொன்று வரும் ஸோ நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தொன்று ஓகேங்களா நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று அப்புறம் மைனஸ் எயிட் இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தொன்று மைனஸ் எயிட் ஸோ இந்த டொண்ட்டி ஒன்லேருந்து மைனஸ் எயிட் பண்ணிங்கன்னா பனிரெண்டு பதிமூணு இருக்கும் ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு வரும் ஓகேங்களா நூற்றி நாற்பது பதிமூணு அப்படிங்கும்போது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இருக்குது ஆனால் நமக்கு ஏ ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எல் இன்று எம் பனிரெண்டு இன்று பதிமூணு அப்படி குறிச்சாங்கன்னா யூ இன்று டபிள்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜஸ்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏபிசிடிக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்னும் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துருக்கீங்க ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் அது தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ரோலில் நீங்கள் வந்து செட் வரைக்கும் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க அதில் எல் எம் அதுக்கு வந்து பனிரெண்டு பதிமூணு அப்படிங்கிற நம்பர் கிடச்சிருக்கோம் எல்லுக்கு வந்து பன்னெண்டும் எம்முக்கு வந்து பதிமூணும் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ யூ இன்ட்ரு டபிள்யூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அதாவது யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் யூ கேஸ் நீங்கள் இந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக்லேயே கவனிச்சிடலாம் யுவிடபிள்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வருது ஓகேங்களா அப்போ டபிள்யூ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் இந்த டேம் மட்டும் தான் பெருக்கல் இந்த டேம் மட்டும் தான் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ டொ யுவிடபிள்யூ வி மட்டும் தான் அதில் கேப் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பத்து நம்பர்ஸ் கேப் இருக்குது இங்கே கேப்பே இல்லை இங்கே நாலு நம்பர் கேப் இருக்குது ஸோ ஒரு நம்பர் தான் கேப் வரணும் அப்போ நீங்கள் அந்த லாஜிக்லேயே நீங்கள் வந்து சி போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கவனிங்க ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்காதீங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒரு இதுக்கு மாதிரி கொடுத்த உடனே கொஸ்டின் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வரலையப்பா அப்படின்னாங்க பட் அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் சிங்கிள் டிஜிட்டாக பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ அந்த சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீயை ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ அதை வந்து ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த டேம் மட்டும் அப்படிங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஓகேங்களா அதை மாதிரி இந்த ஆறு லாஸ்ட்டில் எழுதிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு எங்கே இருந்தீங்கன்னா ஓகே அதுதான் ஆன்சர் ஓகே வினோதினி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டி சொல்லியிருக்கிறீங்க ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டி கரெக்ட் ஆன்சர் தாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டி தான் ஓகேங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டி வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஆறு தான் வரும் ஏன்னா எட்டு வந்து இங்கே வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஓகே அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இங்கே ஃப்ரெண்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் டேஷ்ன்ட்டு இருக்குது அப்படி தானே இந்த எயிட் இங்கே வந்துருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸ் வரும் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதை பாருங்கள் பொருத்தமாக கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த ஸ்டார் போட்டு இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டு இடத்துலலாம் இந்த சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வரும் பன்னெண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தேர்ட்டி செவன் பார்த்தீங்கன்னா பி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அதாவது ஏழு ப்ளஸ் ஏழு பதினாலு பதினாலு மைனஸ் ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு இன்று ஒன்று ஸோ பனிரெண்டு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக பன்னெண்டு வருது ஸோ இது வந்து பி ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஆயிரம் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டாயிரம் வகுத்தல் நூறுங்கும் போது
R E ஓகேங்களா இந்த நம்பர்ஸ் இந்த ஃபார்மெட் வந்து எப்படி மாதிரி இருப்பாருங்க அதாவது ஏ டி இ ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த செகண்ட் லெட்டரும் ஃபோர்த் லெட்டரும் அப்படி ஃப்ரெண்டில் வந்துருக்கு தேர்ட்டி நைன் சி சொல்லிடுவீங்க பார்ப்போம் ஓகேங்க கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட்டி நைன் சி தான் அதே லாஜிக் தான் நீங்கள் செகண்ட் லெட்டரை ஃபஸ்ட்டாகவும் ஃபோர்த் லெட்டரை தேடாமல் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா அஜித் குமார் தேர்ட்டி நைன் சி ஓகே எல்லோரும் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்துட்டீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே வேகமாக பார்ப்போம் இனி வந்து டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஓகே கைஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பட்டு புழு பட்டு நாற்பது பட்டு புழு பட்டு ராஜநாகம் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி பி சொல்கிறீங்க ஓகே கைஸ் வேறு யாரும் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா பட்டு புழு வந்து பட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ராஜநாகம் வந்து விஷத்தை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது விஷத்தன்மை கிடையாது ஓகேங்களா விஷத்தன்மை அப்படிங்கிறலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்டிங்ஸ் தான் பட் அதுலேருந்து வர்றது வந்து விஷம் தான் அருண்மணி ஃபோர்ட்டி பி கரெக்ட் ப்ரோ ஃபோர்ட்டி வந்து பி தான் விஷங்கிறான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே கைஸ் அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் டிக்ஷ்னரி என்ற இடத்திலிருந்து பின்வரும் எந்த வார்த்தை உருவாக்க இயலாது கைஸ் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உருவாக்க இயலுமா இயலாதா அப்படிங்கிறது தான் ஓகே பாருங்கள் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரையில் டிக்ஷ்னரியில் வந்து டபுள் என் கிடையாது ஒரே ஒரு எண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டாக இருக்குது பட் இந்த சிங்கிறத பாருங்கள் நேஷன் அப்படிங்கும் போது டபுள் என் வந்திருக்கு ஸோ சி தான் ஆன்சர் ஆகிட்டு இந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து உருவாக்க முடியாது டிக்ஷனரிலேருந்து உருவாகாத வார்த்தை இந்த ஒன்று தான் ஆன்சர் வந்து சி ஓகே அடுத்து ஃபோர்ட்டி டூ ஃபோர்ட்டி டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஃபோர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இதில் என்ன லாஜிக் இருக்குன்னு பாருங்கள் சிம்பிள் தான் யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி டூ ஓகே கைஸ் நானே சொல்கிறேன் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி தேர்ட் நம்பர் ஆகிடுறாங்க தேர்ட் நம்பரையும் டூ அண்ட் த்ரீயும் ஆட் பண்ணி ஃபைவ்னு சொல்லி அடுத்து எழுதிக்கிறாங்க அதாவது ஒன் டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் த்ரீயும் டூவையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஃபோர்ட்டி டூ ஃபோர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ஓகே ஃபோர்ட்டி டூ கேன்சல் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் த்ரீ ஃபைவ் வரும் அப்புறம் இந்த இடத்துல எயிட் வரணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இதுலேயே தப்பாக இருக்குது செவன்கிறத ஆன்சர் ஆகிட்டு சரிங்களா பாருங்கள் அஞ்சையும் மூணையும் கொடுத்தீங்கன்னா எட்டு வரும் ஆனால் ஏழு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏழையும் அஞ்சையும் கொடுத்தீங்கன்னா பத்து பனிரெண்டு வரும் பதினாலு ஸோ இந்த டைமில் தான் தப்பாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபோர்ட்டி த்ரீ டி ஓகே ஃபோர்ட்டி த்ரீ நான் பார்ப்போம் வார்த்தைகளை சரியாக முறையில் வரிசைப்படுத்துக வினோதினி இதை தான் யோசிச்சுருக்காங்க போல இருக்குது ஓகே எப்படின்னு பார்ப்போம் அவங்க வந்து என்ன சொல்லிடுறாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு டி சொல்லிடுறாங்க அப்படி தானே அவங்க சொன்னது சரியான மாதிரி செக் பண்ணி பார்ப்போம் முதல்ல த்ரீ அதாவது நீர் ஓகே நீர் நீர் ஆவியாதல் நீர் சுருங்குதல் மேகம் மலை இது கரெக்ட் ஆன்சரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீர் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீர் வந்து ஆவியாகும் அஜித்குமார் ஃபோர்ட்டி த்ரீ சி சொல்லுங்கள் சி கிடையாது ப்ரோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலேஷன் இப்படி சுற்றி வர்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நீரை ஃபஸ்ட் எடுங்க ஓகேங்களா நீரை ஃபஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஓகே நீர் அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும்னா ஆவியாகும் ஓகேங்களா இப்போ கடல் எக்ஸாம் எடுத்தனா கடலுங்கிறது வந்து நீர் தான் நீர் வந்து ஆவியாகும் அருண்மணி ஃபோர்ட்டி த்ரீ பி சொல்லுறீங்க மூணு தரம் மூணு தரம் சொல்லுறீங்க பட் மூணுமே தவ தவறு டி தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆவியாதல் இந்த நீர் நீர் வந்து ஆவியாகும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நீர் வந்து ஆவியாக்கி சுருங்கும் நீர் சுருங்கிறது ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் மேகம் அதுக்கப்புறம் மலை ஓகேங்களா ஓகே மோகன்ராஜ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் டி போயிட்டிங்க ஓகே இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டைமாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் டி அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க பட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் வந்து டி கிடையாது சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் டூவோட ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வரும் கைஸ் ஈஸி தான் டூவோட ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி பின்னு சொல்லிடுறீங்க இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேருமே தப்பு ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது என்னோ ஜீரோவில் ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து தப்பு நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்க
ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று பை த்ரீ மைனஸ் முப்பது அறுபது தொண்ணூறு ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்று பை சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துருக்கீங்களா இதை வந்து மேலேயும் கீழேயும் இங்கே வந்து த்ரீயை ஆட் பண்ணுங்கள் இங்கே டூவை ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ மிச்ச வர இந்த மேலே நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா பி தான் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மே ஆ இது வந்து ஈஸி ஏன்னா நீங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறது ஒன்று தான் உங்களுக்கு வேலை நீங்கள் கரெக்டாக ஜிகே எடுத்து பண்ணுங்கள் நம்ம எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் எட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ஆகிடுச்சு இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து நாற்பத்தாறுலேருந்து நூறு வரைக்கும் சால்வ் பண்ணணும் ஓகே வேகமாக பண்ணுங்கள் மின்கலனின் பேட்ரி அதாவது பேட்ரி பயன்படும் தனிமம் எது முருகன் கிங் ஓகே ப்ரோ லேட்டாக வந்துட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே பாருங்கள் மின்கலனின் பயன்படும் தனிமம் எது ஓகே மின்கலனில் வந்து காரியம் அப்படிங்கிற ஒரு தனிமம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா காரியம் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை லெட் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பி காப்பர்லாம் பயன்படுத்த மாட்டாங்க பேட்ரியில் டின்லாம் கிடையாது ஜிங்கும் கிடையாது லெட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கண்ணாடியை அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் எது ஓகே யாருக்கா தெரிஞ்சிடலாம் பார்ப்போம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ணாடியை அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் எது ஓகேங்களா நம்ம பார்க்குற முகம் பார்க்குற கண்ணாடி கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த லேபில் யூஸ் பண்ணுற கண்ணாடி அது வந்து எது அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் கேட்டிங்கன்னா ஹச்எஃப் அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர்ட்டி செவன் சி ஆமாம் ப்ரோ அருண்மணி கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க ஃபோர்ட்டி செவன் வந்து சி அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா முருகன் கிங் ஃபோர்ட்டி செவன் டி சொல்லிடுறீங்க ஹச்என் ஓ த்ரீ கிடையாது ஃபோர்ட்டி செவன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பட் வினோதினி நீங்கள் ஃபோர்ட்டி செவன் ஏ கந்தக அமிலம் கிடையாது ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் கிடையாது ஹச்எஃப் ஓகேங்களா ஹச்எஃப்ங்கிறது தான் கண்ணாடி அரிக்கக்கூடிய அமிலம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இரும்பின் தூய வடிவம் எது இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் எக்கா தேன் இரும்பா வார்ப் இரும்பா ரப்ட் இரும்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே யார் ஆன்சர் பாருங்க பார்ப்போம் ஃபோர்ட்டி எயிட் ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டி அதாவது ரஃப்ட் இரும்பு பார்த்தீங்களா தேன் இரும்பு சொல்லிடுறீங்க அது தப்பு ப்ரோ தேன் இரும்பு கிடையாது எக்கு கிடையாது வார்ப் இரும்பும் கிடையாது இது எல்லாமே இரும்பு அதாவது தூய வடிவத்தில் கிடைக்கிற இரும்புலேருந்து அடுத்து மாடிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்கள் தான் அந்த எக்கு தேன் இரும்பு வார்ப் இரும்பு எல்லாமே ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டி அதாவது ரஃப் இரும்பு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ரைட்டான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் தூய நீரின் பிஹெச்சின் மதிப்பு யாது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கைஸ் பிஹெச்சின் மதிப்பு வந்து தூய நீருக்கு தூய நீரும் மலையும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக மலை தூய நீர் எல்லாம் ஒன்று தான் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அதாவது செவன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபிஃப்டி கேன்சர் ஏழு அப்படிங்கிறது தான் பிஹெச் மதிப்பு ஓகேங்களா ரத்தத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஃபார்ட்டி நைன் ஏ ஃபார்ட்டி நைன் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க ஓ சாரி நான் விட்டுட்டு நினைக்கிறேன் அமிலத்தின் பொதுவாக காணப்படும் தனிமம் எது அமிலத்தில் பொதுவாக காணப்படும் தனிமம் எது ஓகேங்களா ஃபோர்ட்டி நைன் ஏ சொல்லுவங்க எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஃபோர்ட்டி நைன் வந்து ஹைட்ரஜன் ஓகே நான் விட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அது ஆன்சர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கரெக்டாக ஆன்சர் வினோதினே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ப்ளஸ் இன்னொருத்தர் சொல்லியிருந்தார் மொஹன்ராஜ் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ ஃபோர்ட்டி நைனுக்கு வந்து ஏ ரைட் ஆன்சர் ஹைட்ரஜன் தூய நீரின் பிஹெச் மதிப்பு வந்து செவன் ஓகேங்களா அதுதான் ஆன்சர் எக்ஸாக்டாக கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் சமையல் சோடாவின் வேதி வாய்ப்பாடு ஃபிஃப்டி ஒன் பி சொல்லியிருக்கீங்க எஸ் ப்ரோ சமையல் சோடாவின் வேதி வாய்ப்பாடு வந்து என் என் ஏ அதாவது சோடியம் அப்படிங்கிறது தான் என்ஏ ஹச்சி ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா சமையல் சோடாவின் வேதி வாய்ப்பாடு பி வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஆக்வா ரிஜியாவின் கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இதில் எது வந்து எக்ஸாக்டாக அதுக்குள்ள ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே போய் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஆன்சர் வந்து ஹச்என் ஓ த்ரீ அடர் ஹச்என் ஓ த்ரீ ப்ளஸ் அடர் ஹச்சிஎல் அதாவது ஒன் இஸ் டு த்ரீ பி தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்வா ரிஜிவாவின் கூறுகள் அப்படின்னு கேட்டால் அடர் ஹச்என் ஓ த்ரீ ப்ளஸ் அடர் ஹச்சிஎல் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் பொதுவாக கிடைக்கும் நிலக்கரி வகை எது இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ஓகே யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பார்ப்போம் ஃபிஃப்
ப்ரோ தப்பாக சொல்லிட்டீங்க பி கிடையாது பொதுவாக கிடைக்கிற வகைன்னு கேட்டிங்கன்னா பி டு மீனஸ் அப்படிங்கிற நிலக்கரி தான் பொதுவாக எல்லா இடமும் கிடைக்கிற விஷயம் இந்த ஆந்திர சைட் பழுப்பு நிலக்கரிலாம் எக்ஸாக்டாக 